Hello students, welcome to your channel for Avid Concept Classes. Guys, in this video, I am going to solve question number second of your BCOM G assignment course code BCOC 131. And guys, these, these assignment is valid for your June 2020 as well as for your December 2020 exams. Guys, the second question that you have given is ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का हायर प्रेजेंस का क्वेश्चन है एंड गाइस ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज इस असाइनमेंट के जो आपको मैं सलूशन दे रहा हूं गाइस इस वीडियो के अंदर मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा एज वेल एज आपको मैं इस पूरे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आप लोगों का असाइनमेंट भी प्रिपेयर हो जाएगा एज वेल एज आप लोगों की एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक जो है प्रिपेयर हो जाएगा सो गाइस दोनों टॉपिक हम लोग यहां सो चलिए स्टार्ट करते हैं सो गैस देखिए हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन इज दिनेश लिमिटेड ऑन फर्स्ट प्लांट ऑन फिफ्टीन परचेज अ मशीन फ्रॉम राजेश लिमिटेड ऑन हायर परचेज बेसिस राइट तो दिनेश लिमिटेड ने परचेज करी है मशीन वन फर्स्ट प्लांट ऑन फिफ्टीन को ठीक है एंड उसका जो कैश प्राइज ऑफ द मशीन वॉज ट्वेंटी एंड द पेमेंट वॉज टू बी मेड रुपीज ऑन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट तो देखिए कैश प्राइज उसको मशीन का कितना है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड था एंड आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड उसने फाइव थाउजेंड इमीडिएटली पेमेंट कर दिया अगर फाइव थाउजेंड इमीडिएटली पेमेंट कर दी तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा बैलेंस अमाउंट हमारे पास बचता है ट्वेंटी थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड के लिए वो बोल रहा है कि हमने ट्वेंटी थाउजेंड कैसे कैसे पे करा वो कह रहा है ट्वेंटी थाउजेंड के हमने चार इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाई ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड इच ऑब्वियसली वाइज फाइव थाउजेंड की इंस्टॉलमेंट बन रही है फाइव फोर द ट्वेंटी प्लस इंटरेस्ट और हमने उन इंस्टॉलमेंट के साथ हमने इंटरेस्ट भी पे करना है कितना इंटरेस्ट पे करना है फाइव परसेंट पर एन एम विच इज पेबल ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर ईच ईयर एंड द फर्स्ट सच इंस्टॉलमेंट और जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम फर्स्ट ईयर दैट इज थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू फिफ्टीन तो इकतीस दिसंबर दो से वो हमारी जो इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी वो पे होना स्टार्ट हो रही है ठीक है एंड डेप्शन हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज करना है डेप्शन इज टू बी चार्ज एट द रेट टेन पर एन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट तो हमने टेन परसेंट जो है वो डेप्शन भी हमने इसके ऊपर चार्ज करना है राइट right? और हमने यहाँ पर हमने क्वेश्चन में हमने जो यहाँ पे प्रिपेयर करना है दैट इज मेक नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर सो भाई देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जो इसको सॉल्व करना है सबसे पहले देखिए इन्होंने लेजर पूछे हैं लेकिन लेजर से पहले आप लोगों को जब तक जर्नल समझ नहीं आएगा तब तक हम लोगों को लेजर अगर हम डायरेक्ट आपको लेजर कराएंगे दैट इज गाइज वो क्रैमिंग हो जाएगी ठीक है तो आप लोगों को कंसेप्ट समझना है कंसेप्ट समझने के लिए आप लोगों को पहले मैं जर्नल कराऊंगा फिर जर्नल के बाद हम लोग वहाँ पे लेजर के लिए जाएंगे सो लेजर तो देखना अगर आपको जर्नल समझ आएगा तो लेजर तो कुछ भी नहीं है लेजर के अंदर तो दैट इज जस्ट वो पोस्टिंग होती है वो तो आप लोगों ने प्लस वन के अंदर ही सीखे वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आती होगी राइट सो चलिए बट कोई नहीं बट आपको मैं लेजर भी कराऊंगा डोंट वरी पहले हम जर्नल को सीखते हैं वट इज जर्नल इसकी जर्नल एंट्रीज क्या क्या होती है कैसे कैसे बनती हैं पहले हम उस कंसेप्ट को सीखेंगे उसके बाद हम लोग लेजर पर भी चलेंगे ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए गाइज इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है ठीक है वो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ईयर वहाँ पे उनका क्लोज कब हो रहा है राइट सो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर हमने नोट देखे गाइज जब भी एग्जाम के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर आप लोगों को कुछ भी मैंशन नहीं है ठीक है तो उस केस में आप लोगों ने नोट देके के वहाँ पर आप सेफ हो जाते हो आप कुछ भी ज्यूम कर सकते हो जैसे अगर आप ज्यूम करते हो कि हमारा जो ई आई बुक्स क्लोज हो रही है इकतीस मार्च को तो आप उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या फिर हम लोग यहाँ पे नोट देंगे कि हमारी जो बुक्स हैं वो इकतीस दिसंबर को क्लोज हो रही है तो हम लोग उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है तो हम लोग मैं यहाँ पर आप लोगों को उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारी बुक्स बिकॉज हमारी इंस्टॉलमेंट जो पे हुई है इकतीस मार्च को पे हो थर्टी दिसंबर को हर साल पे हो रही है ठीक है सो हम लोग क्या करेंगे थर्टी फर्स्ट दिसंबर को ही हम बुक्स क्लोज करेंगे अब बिकॉज अगर हम थर्टी फर्स्ट मार्च के लिए बुक्स क्लोज करने के लिए लेंगे तो उस केस में हमारे पास कैलकुलेशन जो होगी वो थोड़ी होच पहुँच हो जाएगी मीन्स आप लोगों को समझ नहीं में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है ठीक है सो इस वजह से मैंने आप लोगों को ईजी कराने के लिए ही मैंने आपको दिसंबर वाला जो है मैंने आपके लिए ईयर लिया है और ये आपका गलत नहीं है हम बिल्कुल सही है आप, आप हम लोग यहाँ पे जब प्रेजेंटेशन देंगे एग्जाम के अपना एग्जाम के लिए हो चाहे आप असाइनमेंट के पर्पस के लिए तो हम लोग वहाँ पे नोट देंगे ठीक है तो नोट कैसे लिखना है वो भी म
ऑफ हायर परचेजर एंट्रीज को हम कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं ठीक है सो चलिए गाइज देखिए कैसे कैसे हमने एंट्रीज हमें यहाँ पे गेवन है देखिए गाइज यहाँ पर आप लोगों को जो यहाँ पे मेथड जो हमारे पास गेवन है आप लोगों के स्टडी मटीरियल में वो आपके पास दो मेथड गेवन है फर्स्ट मेथड इज वेन वेन द एसेट इज रिकॉर्डेड एट फुल कैश प्राइज एंड सेकेंड मेथड इज वेन द एसेट इज रिकॉर्डेड एट कैश प्राइज एक्चुअली पेड सो गाइज यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमें हम सॉल्व करने लगे हैं ठीक है इस क्वेश्चन को मैं इस मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ वेन द एसेट इज रिकॉर्डेड एट फुल कैश प्राइज एंड जो हमारा सेकेंड मेथड है दैट इज वेन द एसेट इज रिकॉर्डेड इन कैश प्राइज एक्चुअली पेड ये मैं आप लोगों को आपको मैं इस वीडियो में सॉल्व नहीं कराऊंगा इनकेस अगर आपको डाउट होगा आप लोग मेरे को कमेंट करना तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक और आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूंगा और उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये मेथड दूसरा वाला जो सेकंड मेथड है मैं आपको वो भी आपको सॉल्व करवा दूंगा इसी क्वेश्चन का सेकेंड मैथड भी हम सोल्व करेंगे बट ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड ओके गाइज तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इस मेथड को मैं आपको समझाता हूँ इस मैथड के अंदर हम लोगों ने कैसे कैसे इसको जन एंट्रीज को कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है सो टॉपिक का जो नाम है इस मेथड का जो नाम है दैट इज वेन द एसेट इज रिकॉर्डेड एट फुल कैश प्राइस फुल कैश प्राइस का मतलब है जितना कैश प्राइस होता है कि देखिएगा सीधी सी बात है जब भी हम लोग कोई भी एसेट परचेज करते हैं सो हम उस एसेट को हम उसकी विद इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करते विदाउट इंटरेस्ट जो होता है हम उसको उसकी हमेशा बुक वैल्यू से या उसका जो कैश प्राइस होता है हम उसी से उसको रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट पे करने से हम उसको ये नहीं बोल सकते कि हमारी गुड्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी वो तो हमारी हम आप ये कह सकते हो कि हमारी इनबिलिटी है कि हम उस गुड्स को या वो जो हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमारा जो हम एसेट परचेज कर रहे हैं हम उसको कैश में परचेज नहीं कर सकते तो ये बिजनेस की एक ड्रॉबैक है तो इससे हम उसकी कॉस्ट को हम इंक्रीज नहीं कर सकते तो इसलिए हम लोग हमेशा जो गुड्स होती हैं जो भी हमारा स्टॉक होता है उसको अगर हम हायर परचेज पर भी परचेज करते हैं या जो भी हमारी मशीनरी होती है उसको अगर हम हायर परचेज के सिस्टम से भी परचेज करते हैं तो उस केस में भी हम लोग उसका इंटरेस्ट जो होता है उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करते ओके सो गैस ये डाउट भी काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि हम इंटरेस्ट को ऐड क्यों नहीं करते हैं ठीक है सो इस वजह से हम इंटरेस्ट को ऐड नहीं करते हैं बिकॉज अदरवाइज उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी तो कॉस्ट बढ़ना जो है वो गलत है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट हम कभी भी एसेट की कॉस्ट को इंक्रीज नहीं कर सकते ओके गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं सो गाइज देखिए सबसे पहले अब हम यहाँ पे जो हम एंट्रीज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर ठीक है ये आप लोगों ने भूलना नहीं है हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर तो हायर परचेजर के बाद सबसे पहले फर्स्ट जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी वेन द एसेट इज परचेज ऑन हायर परचेज ठीक है जो एसेट परचेज कर रहा है उसकी एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट उस एसेट का जो भी नाम होगा मशीनरी एंड ऑल जो भी होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर या हायर वेंडर तब लिखेंगे जब नाम गिवन नहीं है नाम गिवन है तो हम उसका नाम लिखेंगे अदरवाइज हायर वेंडर लिखते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर फिर जितनी हमने उसकी डाउन पेमेंट कर दी जितना हमने इमीजिएटली पेमेंट करी वो भी हम क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन में हमने देखा था उसने फाइव थाउजेंड पेमेंट करी थी तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डाउन पेमेंट की एंट्री करते हैं हायर वेंडर टू बैंक बिकॉज उससे हमारा जो हायर वेंडर की जो लाइबिलिटी है पूरे अमाउंट की जो लाइबिलिटी होती है उतने अमाउंट से कम हो जाती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं हायर वेंडर को डेबिट कर देते हैं बाकी गाइज अभी मैं क्वेश्चन में भी आपको जब ये जनरल एंट्रीज कराऊंगा तब आपको ये और अच्छे से समझ आएगा वहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से इस पूरे लॉजिक्स को एक्सप्लेन करूंगा ओके थर्ड एंट्री इज वेन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू सो जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है तो हम एंट्री करते हैं इंटरेस्ट कॉन डेबिट टू हायर वेंडर क्यों होती है कौन कौन सी अमाउंट आती है वो हम अभी क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे वेन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब हम एंट्री करेंगे हायर वेंडर टू बैंक देन उसके बाद हम लोग एट द एंड जो हमने एसेट पर हमने अक्वायर करी हुई है अब हम उस एसेट के ऊपर हम क्या करते हैं डेपिशन चार्ज करते हैं तो उस डेपिशन की एंट्री क्या होती है हम लोगों ने प्लस वन के अंदर भी आप लोगों ने काफ़ी बार किया हुआ है ठीक है तो ये चीज़ आपको आती है डेपिशन टू एसेट एंड उसके बाद हम क्या करते हैं एट द एंड जितने भी हमारे जो भी हमारे एक्सपेंसिज होते हैं लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंसिज जो भी हमारा डेपिशन का एक्सपेंस है ठीक है तो हम उन सभी एक्सपेंसिज को करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं ठीक है सो लास्ट एंट्री विल बी फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिशिएशन ओके गाइज सो ये हमने एंट्रीज करनी है अभी हमने क्वेश्चन करेंगे ये जो हमें क्वेश्चन असाइनमेंट में गिवन हम इन क्वेश्चन के अंदर इन असाइनमेंट इन एंट्रीज को हम करते हुए समझते हुए चलेंगे सो देखिए गाइज सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो आप लोगों ने क्या करना
ऑन हायर परचेज बेसिस सो यहाँ पे परचेजर कौन हुआ दिनेश लिमिटेड राइट एंड द कैश प्राइज ऑफ द मशीन वॉज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड उसका कैश प्राइज कितना है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड देखिए हमने वो लिखा है ठीक है ये हमारी बुक्स हैं हमारे पास ये हमारे मैंने ईयर ले लिए ठीक है दिस इज अवर फर्स्ट ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेरेंट टू ऑन फिफ्टीन एंड सॉरी विच स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी टू ऑन फिफ्टीन एंड विच एंड फ्रॉम थर्टी फर्स्ट दिसंबर नेक्स्ट ईयर जो हमारे पास खत्म हो रहा है दट इज फ्रॉम दैट इज ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू सिक्सटीन एंड थर्ड ईयर जो हमारा एंड हो रहा है दट इज थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू सेवेंटीन एंड जो फोर्थ ईयर हमारे पास एंड हो रहा है दट इज थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड एटीन सो गैस जो हमारा फर्स्ट ईयर है फर्स्ट ईयर के मिड में हमने बीच में हमने बीच में कहीं पर जाके हमने कब परचेज किया हमने एक अप्रैल टू थाउजेंड फर्स्ट वन टू थाउजेंड फिफ्टीन को हमने परचेज किया है सो so, यहाँ पर मैंने जो अज्यूम किया है वो हमने ये अज्यूम किया है कि हमारा जो ईयर है वो इकतीस दिसंबर को क्लोज हो तो देखिए यहाँ पे हमने ऐसे नोट लिखना है स्टार्ट करने से पहले एज द डेट ऑफ यूर ईयर एंडेड इज नोट As the date of year ended is not given in the question, so we assume here थर्टी फर्स्ट दिसंबर ऑफ एवरी ईयर तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या ज्यूम कर लिया कि हमारी जो बुक्स हैं वो थर्टी फर्स्ट दिसंबर को हर साल क्लोज हो रही है सो so, इसी वजह से देखिएगा मैंने हर साल जो यहाँ पे ये बनाया हुआ है ये हर साल हमने इकतीस दिसंबर को हमारी बुक्स क्लोज हो रही है तो मैंने उस हिसाब से ये सर्कल ऐसे करके बनाया है ठीक है सो अब हम लोगों ने क्या करा फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फिफ्टीन को हम लोगों ने मशीनरी परचेज करी कितने रुपीज की परचेज करी हम लोगों ने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की मशीनरी परचेज करी जो हमें गिवन था क्वेश्चन में एंड उसी टाइम फर्स्ट अप्रैल को ही हम लोगों ने क्या करा फाइव थाउजेंड डाउन पेमेंट कर दी अगर हम लोगों ने फाइव थाउजेंड डाउन पेमेंट कर दी तो हमारे पास कितना बैलेंसिंग हमारे पास रह गया दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड की हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी जो हम लोगों ने पे करनी है राइट right? हम लोगों ने मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं हम कौन है हम यहाँ पे दिनेश लिमिटेड की बात कर रहे हैं हम एज ए दिनेश लिमिटेड सोच रहे हैं बिकॉज हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं हम एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर तो जो हायर परचेजर है दैट इज दिनेश लिमिटेड तो जब हम जिसकी भी बुक्स में हम एंट्री करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं ठीक है सो हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हम एज ए दिनेश लिमिटेड के अकॉर्डिंग हम चलेंगे सो so, दिनेश लिमिटेड बोलेगा हमने मैंने परचेज करी है सर पच्चीस पच्चीस हज़ार की और मैंने फाइव थाउजेंड इमिडिएटली पे कर दिया तो ट्वेंटी थाउजेंड जो है वो मैंने बैलेंस जो है वो पे करना है तो ट्वेंटी थाउजेंड के लिए मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर हमारी इंस्टॉलमेंट बन रही थी फोर इंस्टॉलमेंट बन रही थी इक्वल फाइव फाइव थाउजेंड की सो so, जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू फिफ्टीन को तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी देखिए मैंने यहाँ पे वन लिखा है सेकंड इंस्टॉलमेंट हम कब पे करेंगे थर्टी थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन को सेकंड इंस्टॉलमेंट फाइव थाउजेंड की देन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू सेवेंटीन को थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे फाइव थाउजेंड की देन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू एटीन को हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करेंगे फाइव थाउजेंड की लेकिन ये फाइव थाउजेंड तो प्रिंसिपल अमाउंट है इसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट भी पे करना है अब वो इंटरेस्ट कैसे कैसे आएगा वो हम अभी देखते हैं देखिए अब देखिए जब हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने जो पे कर रही है ठीक है तो उस टाइम हमारे ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग था देखिए हम लोगों ने जब एसेट परचेज करी थी तो एसेट जब हम लोगों ने परचेज करी हम लोगों ने 25,000 हज़ार की एसेट परचेज करी थी राइट एक अप्रैल को और मैं पाँच हज़ार जब पे कर रहा हूँ बैलेंस कितना रह गया बीस इसका मतलब है जो फर्स्ट ईयर है हमारा दैट इज़ जो हमारा फर्स्ट ईयर की जो बुक्स क्लोज होंगी थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू को तो वहाँ पर हमारे ऊपर जो हमारे हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो ट्वेंटी के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे कितने मंथ्स का नाइन मंथ्स का बिकॉज हमारे पास नाइन मंथ्स कैसे भर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू ऑन फिफ्टीन से लेकर थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू ऑन फिफ्टीन तक हमारे पास नाइन मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा जो हम लोग यहाँ पे हम उसको पे करेंगे क्लियर है गाइज इस तरह से नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम देखें तो हम यहाँ पे पहले हम इसको पे कर देंगे फर्स्ट ईयर के एंड एंड पर तो हमारे पास ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे फाइव थाउजेंड की तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट पहले कितना था ट्वेंटी थाउजेंड आउट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड हमने एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी की पे करी प्रिंसिपल अमाउंट फाइव थाउजेंड की कितना हमारे पास आउटस्टैंडिंग रह गया फिफ्टीन थाउजेंड तो नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे फिफ्टीन थाउजेंड का ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर ट्वेल्व मंथ्स फिर उसमें से अगेन फाइव थाउजेंड पे करेंगे फिर हम टेन थाउजेंड के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फिर उसमें से फाइव थाउजेंड पे करेंगे फिर हम फाइव थाउजेंड के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में हम पे करेंगे ये मैंने आपके लिए एक रफली सा डायग्राम बनाया है अभी हम आपको इसको क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे वे जनरेटिस सब आप लोगों को ये और अच्छे से समझ आ जाएगा ठीक है सो देखिए दो बार हम लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया अब देखिए थर्ड टाइम हम लोग क्या करेंगे अब इसके जनरेट
ध्यान रखना है चलिए अगर स्टार्ट करते हैं सो so, फर्स्ट जो हमने एंट्री करी थी फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने किसी की करी थी एसेट परचेज की तो हम लोग देखो एंट्री करेंगे मशीनरी का ऑन डेबिट टू राजेश लिमिटेड ठीक है बिकॉज हम दिनेश की बुक्स में कर रहे हैं बिकॉज दिनेश परचेजर था तो उसने दिनेश ने किसको पेमेंट करनी है राजेश को पेमेंट करनी है तो एंट्री करेंगे हम मशीनरी का ऑन डेबिट टू राजेश लिमिटेड तो पच्चीस की हमारी एंट्री होगी और नरेशन लिखेंगे हम बींग मशीन परचेज राइट हमने यहाँ पे मशीन परचेज करी ऑन हायर परचेज उसके बाद नेक्स्ट सेकंड एंट्री अब हम क्या करेंगे उसको डाउन पेमेंट करेंगे तो राजेश लिमिटेड टू बैंक जितने हमने लोगों ने डाउन पेमेंट कर दी दैट इज फाइव थाउजेंड ओके सो उसके बाद हम क्या करेंगे थर्ड हमारे पास थर्ड अब हम एट द एंड ईयर एंड पहुंचेंगे अब क्या ध्यान से देखिए पूरे साल में और कुछ नहीं होगा ठीक है हम लोग एट द एंड ऑफ ईयर पहुंचेंगे बिकॉज आप लोगों ने डायग्राम में भी देखा था हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ क्या करा हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ परचेज करी है उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे एट द एंड ऑफ ईयर दैट इज थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी अब हम लोग यहाँ पे देखिए थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी को कौन कौन सी एंट्री जाएंगे सो देखिए थर्टी फर्स्ट दिसंबर को हम लोग एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डेबिट टू राजेश लिमिटेड अब हम पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे अब इंटरेस्ट कितने अमाउंट पर आएगा ट्वेंटी थाउजेंड के ऊपर फाइव परसेंट ओनली फॉर नाइन मंथ दैट इज फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट दिसंबर तो सेवन फिफ्टी रुपीज का हमारा इंटरेस्ट आ गया इसी तरह से थर्टी फर्स्ट दिसंबर टाउन फिफ्टीन को हम क्या करेंगे अब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे अब आपको पता था जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी उसका प्रिंसिपल अमाउंट हर हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट कितना था फाइव फाइव थाउजेंड और हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है सेवन फिफ्टी सो हमारी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो हम कितने की पे करेंगे फाइव थाउजेंड प्लस सेवन फिफ्टी सो अमाउंट विल बी फाइव सेवन फाइव जीरो दैट इज फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी सो हम एंट्री करेंगे राजेश लिमिटेड टू बैंक ठीक है सो so, यहाँ पे देखिए हमारे हमारे ऊपर पहले ये लाइबिलिटी क्रिएट हुई इंटरेस्ट टू राजेश की राजेश को हमने क्रेडिट कर दिया देन राजेश टू बैंक हमने यहाँ पे उसकी पेमेंट कर दी ओके गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे डेपिशन की एंट्री करेंगे आपको पता है डेपिशन जो हमने लोगों ने यहाँ पे चार्ज करना कितना चार्ज करना था हम यहाँ पे डेपिशन टेन के लिए उसने बोला था ठीक है तो हम लोग यहाँ पे टेन परसेंट डेपिशन चार्ज करेंगे सो डेपिशन ऑन डेपिशन टू मशीनरी इसकी एंट्री बन जाएगी डेपिशन टू मशीनरी और डेपिशन जो हम कैलकुलेट करेंगे वन एट सेवन फाइव कैसे आ रहा है हमारे पास मशीनरी थी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की जो मशीनरी थी देखिए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की मशीनरी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में कितने कितने टाइम के लिए यूज़ करी ओनली फॉर नाइन मंथ्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के ऊपर हम लोग नाइन मंथ्स का डेपिशन चार्ज करेंगे एट द रेट टेन परसेंट बिकॉज क्वेश्चन में हमें टेन परसेंट गिवन था ओके गाइज चलिए ये भी हो गया ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वन इज गाइज अब हम लोगों ने डेपशन हमने चार्ज कर दी उसका डेपशन चार्ज करने के बाद क्या होता है अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से उसको जो भी हमारे एक्सपेंसेस है ड्यूरिंग द डेट इज जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस आया और जो डेपशन का एक्सपेंस है हमने उसको राइट ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे कंबाइन एंट्री कर दी आप लोग इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज भी कर सकते हो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिशिएशन ठीक है सो मैंने यहाँ पे कंबाइन एंट्री कर दी है हम लोग उसको राइट ऑफ कर देंगे ओके गाइज ये चीज़ समझ आ गई आई होप ये दिस इज ये हमारे पास गाइज देखिए ये हमारे पास फर्स्ट ईयर की हमारे पास एंट्रीज होगी आई होप आपको ये समझ आ गया होगा गाइज स्टिल इन केस आपका कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मैंशन करना ठीक है आप लोगों की मैं वहाँ पर हेल्प करूँगा इन केस स्टिल अगर आप लोगों की और जो आपको और को और कोई आपकी क्वेरीज होंगी ठीक है या फिर इन केस आपके किसी और टॉपिक में या चैप्टर के अंदर या कोई भी आप चैप्टर के अंदर कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो गैज आप लोग मेरे को कमेंट में आप लोग मेरे को मेंशन कर सकते हो आप लोगों की अपनी क्वेरीज आप लोग मेंशन करना डेफिनेटली मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा एज वेल एज गैज आप लोग मेरा फेसबुक पर मेरा जो ग्रुप है आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक मैंशन कर दूंगा आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके कर सकते हो सो आप फेसबुक पर भी आप लोग मेरे ग्रुप के अंदर आप लोग अपनी क्वारीज को अपडेट कर सकते हो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा आई होप गाइज आप लोगों को मेरे ये नोट्स अच्छे लग रहे होंगे अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लग रहा है गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए देखो गाइज मेरे को इन रिटर्न आप लोगों से इस इन नोट्स को बनाने के लिए देखो आप लोगों के लिए मैं नोट्स बना रहा हूँ आप लोगों को ये समझाने के लिए मैं आप लोगों देखो खुद पहले मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ सो दैट गाइज आप लोगों को जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आए और आप लोग एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर करो बट गाइज इन रिटर्न मेरे को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड एज वेल एज गाइज आप लोगों 
सी तो हमने देखो ना डायग्राम में हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की बात होगी अब सेकंड ईयर में हम देखो सेकंड ईयर में कोई परचेज वगैरह तो है नहीं कुछ भी ना सेल है तो हम क्या करेंगे हम सीधा एट द एंड ईयर पहुंचेंगे दैट इज थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू हंड सिक्सटीन अब थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू हंड सिक्सटीन को हम क्या करेंगे फिर से देखिए हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे अब इकतीस दिसंबर दो हज़ार सोलह को हम क्या करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री इंटरेस्ट टू राजेश बट अब जो इंटरेस्ट की एंट्री होगी वो कितने अमाउंट पर होगी फिफ्टीन थाउजेंड के ऊपर होगी बिकॉज हमने फर्स्ट ईयर के ऊपर जो हमारे ऊपर लोन था वो ट्वेंटी का था और मतलब जो नाइन मंथ्स का हमारे ऊपर लोन था दैट इज ट्वेंटी और ट्वेंटी में से हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे कर दिया था 5000 पे कर दिया तो अब हमारे ऊपर इंटरेस्ट जो अब कैलकुलेट होगा वो 15000 के ऊपर होगा बिकॉज सेकंड ईयर में टू के अंदर जो हमारे ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो हमारे ऊपर 15000 था राइट सो हम लोग 15000 के ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे इन टू ट्वेल्व बाई ट्वेल्व मैंने आप लोगों के लिए लिया बिकॉज यहाँ पे पूरे ट्वेल्व मंथ्स का लगेगा लास्ट वाले जो हमने लास्ट ईयर किया था उसमें हमने क्या किया था हमने नाइन बाय ट्वेल्व किया था बिकॉज वहाँ पे नाइन मंथ्स का था तो यहाँ पे ट्वेल्व बाय ट्वेल्व बिकॉज यहाँ पे ट्वेल्व मंथ्स का है ठीक है तो अगर नहीं भी करोगे तब भी मीन हम पूरा फाइव परसेंट पूरे होल फॉर द होल ईयर लेंगे तो ये सेवन आ गया और हम इंटरेस्ट इसकी नरेशन लिखेंगे बींग इंटरेस्ट यू ओके okay, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जब भी अब देखिए यहाँ पे मेरा एक पेज ही खत्म हो गया ठीक है अब मैंने इस एक, एक पेज के अंदर जनरल किया था और मेरा खत्म हो गया तो जब भी हम नेक्स्ट पेज पर मूव कर, मूव करते हैं जनरल के टाइम पर सो आप लोगों ने क्या करना है एट द एंड आप लोगों ने टोटल जरूर करना है ये गाइज मैं आपको ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये जो टोटल करने के लिए बता रहा हूँ ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट नाइन्टी प्लस स्कोर करते हैं मैं आपको वो की बता रहा हूँ कि कैसे स्टूडेंट्स के नाइन्टी प्लस जो है स्कोर एग्जाम्स में आते हैं तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं और हम लोग बोलते हैं एग्जाम्स तो मेरा बहुत अच्छा गया था पता नहीं मार्क्स कैसे कट गए सो कैसे ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है स्पेशली प्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत मैटर करती है ठीक है सो हम लोग क्या करते हैं जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट उस पे पेज पर जाएंगे हम तो हम क्या करेंगे इसका टोटल कर देंगे जो हमारे पास डेबिट का सारा ये टोटल होगा जनरल का डेबिट और क्रेडिट का ठीक है सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन हम लोगों ने एक एंट्री कर दी इंटरेस्ट की उसके बाद हम कौन सी एंट्री करेंगे अब हम एंट्री करेंगे इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे इंटरेस्ट की एंट्री होगी अब हम पेमेंट करेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे तो राजेश लिमिटेड टू बैंक 5000 प्लस जो हमारा इंटरेस्ट है कितना इंटरेस्ट है हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है हमारे पास सेवन तो हम फाइव हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पे करेंगे अब देखिए यार यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी हमारे पास फाइव थी एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट की हमारे अमाउंट में हमारे पास फाइव सेवन फाइव जीरो आ रही है तो ये बाई चांस आ रही है अमाउंट सेम आ रही है ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता कि हर बार सेम आएंगे ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा सेम नहीं आता गलत हो गया हमारा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आप लोगों ने अपने कंसेप्ट के ऊपर ध्यान रखना है कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है अमाउंट जो मर्जी आए जैसे आप एंट्रीज करते हुए चलो अमाउंट सही कैलकुलेट करते हुए चलो सो चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे ये हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी अब हम डेप्शन चार्ज करेंगे अब जो डेप्शन चार्ज करेंगे अब कितना होगा अब 25000 के ऊपर 10% परसेंट फॉर द होल ईयर लगेगा बिकॉज यहाँ पर जो उसने डेप्शन बोला है वो उसने ओरिजिनल कॉस्ट बोला है तो हम एस एल मेथड लगाएंगे डेप्शन का तो 25000 के ऊपर 10% 2500 हमारा डेप्शन हो गया नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे थर्टी फर्स्ट नंबर डाउन सिक्सटीन को प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट टू डेप्शन तो इसका मतलब है हम लोगों ने ये राइट ऑफ कर दिया इसका मतलब है हर साल हम लोगों ने ये चार एंट्रीज करनी है ठीक है हर साल कौन कौन सी चार एंट्री सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू की सबसे पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे ठीक है इंटरेस्ट ड्यू करा उसका बाद इंटरेस्ट की मतलब पेमेंट कर देंगे इंस्टॉलमेंट की देन डेप्शन चार्ज करेंगे देन उसको राइट ऑफ कर देंगे तो ये चार चार एंट्रीज हम करते हुए आगे तक कंटिन्यू करेंगे तो चलिए गाइज आगे चलते हैं देखिए सेवनटीन में फिर से वही हम चार एंट्रीज करेंगे पहले इंटरेस्ट की एंट्री इंटरेस्ट टू राजेश अब अमाउंट कितना हो जाएगा अब टेन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ठीक है फिर उसके बाद हम अपना अमाउंट पे कर देंगे जो हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट है दैट इज रजिस्ट लिमिटेड टू बैंक फाइव प्लस इंटरेस्ट कितना है फाइव तो हमारे पास अमाउंट होगी फिफ्टी 500, देन हम डेप्शन चार्ज करेंगे डेप्शन टू मशीनरी 2500 टू 2500 ठीक है डेप्शन हमने अगेन इस साल चार्ज कर दी पच्चीस सौ की बिकॉज यहाँ पे डेप्शन हर साल सेम अमाउंट पर क्यों आ रही है सिर्फ फर्स्ट ईयर में चेंज थी बिकॉज फर्स्ट ईयर के अंदर हम हम लोगों ने मशीनरी यूज करी थी नाइन मंथ्स उसके बाद हम लोगों ने हमेशा जो मशीनरी है वो पूरे साल यूज़ करी तो हमारा हमारे जो डेप्शन है वो
शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करोगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स जो है वो काट सकता है उसके पास पूरा राइट है आपके मार्क्स के डिडक्ट करने का सो आप लोगों ने कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना हम लोग बहुत गंदी आदत होती है हम पी लिख देते हैं पी तो आप लोगों ने इसको प्रोफेशनल लॉस अकाउंट ही लिखना है ओके गाइज उसके बाद हम क्या करेंगे राइट ऑफ कर दिया हमारे पास और हो गया एंट्री अब चलिए नेक्स्ट वन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू हंड्रेड एटीन को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जिससे वो लास्ट ईयर वो यहाँ पे भी हम सॉल्व करते हैं इसको देखिए अगेन सबसे पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे इंटरेस्ट टू राजेश बट अब जो इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ फाइव के ऊपर आ गया ठीक है सो फाइव थाउजेंड इंटू फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी दैन राजेश लिमिटेड टू बैंक फाइव टू फाइव जीरो दैन हम डेपशन को चार्ज करेंगे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड उसके बाद हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इनको राइट ऑफ कर देंगे सो गाइज ये था हमारी जर्नल एंट्रीज अब गाइज अगर मैं यहीं पर ही आपको इसके साथ साथ आगे आपको लेक्चर भी करवा दूँ तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इनमें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को लेक्चर सॉल्व कराऊंगा और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद गाइज फर्दर आप लोगों का जो थर्ड क्वेश्चन है मैं उसको भी सॉल्व करूँगा बिकॉज उसके लिए भी क्वारीज आई थी काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वो वो भी हमारा हमें जो है समझ नहीं आ रहा है एंड गाइज सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ जो आप लोग पेड असाइनमेंट्स आप परचेज करो उसके अंदर जो इसका जो सोल्यूशन गिवन है वो कई मैंने देखे थे जो पेड असाइनमेंट्स थी ठीक है मेरे स्टूडेंट्स मेरे को दिखाते रहते हैं तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसके जो पेड असाइनमेंट है उसमें जो सोल्यूशन है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डेपशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट दे दिया है डेपशन अकाउंट बना के दे दिया है और उन्होंने मशीनरी अकाउंट जो वहाँ पर शो ही नहीं करा है ठीक है सो गाइज वो चीज़ गलत हो जाएगी आप लोगों ने पूरा ध्यान से बनाना है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा विद लॉजिक और एग्जाम के लिए भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना तो आप ये चीज़ मैं सोच के चलो कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो आप ये सोचो आप लोग एग्जाम्स के लिए टॉपिक को प्रिपेयर करो एक साथ आपके दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं ठीक है अगर आप लोगों ने असाइनमेंट बना लिया बहुत अच्छी बात है नहीं बनाई है तो आप बना लीजिए एज वेल एज आप एग्जाम के लिए तो देखो मैं आप लोगों को तैयारी करवा ही रहा हूँ सो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा गाइज याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ओके गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय